Hi friends, this is Asta. Ano nga ba ang Trace app? Sino-sino lang ba yung dapat gumamit nito at mag-download? Paano naman mag-download? Ganito friend. So yung Trace app, siya yung um, unified na contact tracing app na ginawa for mga travelers, lalo na yung mga mag -e exit and mag -e enter ng Philippines through airports. So, yung mga airports na yan, yung Minoy na Iya, yung Clark, yung Mactan, and Davao, lahat yan kailangan gamitan ng Trace app. So, yan, mandatory to sa lahat ng pasahero. How to download Trace? So, yung Trace, makikita mo siya and available siya sa App Store for iPhone tsaka sa iOS users, sa Huawei App Gallery, sa Samsung Galaxy Store and Google Play Store for Android users. For users outside the Philippines, don't worry. Check nyo yung link na ilalagay ko sa description box. Tapos doon, pwede na kayo mag-download mag ng Trace app. So after nyo ma-download yung Trace app, ang next step is to register. So punta lang kayo, i-launch nyo lang yung Trace app and then sa, do, sa ilalim nung login info, meron daw nakalagay na register link. So, pindutin nyo lang yung register link. Tapos, magpupunta kayo sa fill out form. Hihingin doon yung name nyo. Tapos, optional yung alias. Gusto nyo gumamit ng nickname. And then, mobile phone number, email address, address nyo, and then security questions. Kayo yung mamimili nyo. And then, lastly, capture image. So, magtake kayo ng selfie. So, ito yung magsaserve na ID nyo for contact tracing. Then, click submit. So, after nyo mag-register, yan na, meron na kayong account, nakaregister na kayo. Paano ba gamitin yung Trace app? First, pag nakapunta na kayo dun sa account nyo, nakapasok na kayo, may makikita nyo na dun yung Trace account nyo, yung number nyo. So, yun nyo yan, individual number nyo yan. And then, sa baba nun, merong Trace Me. So, kung gusto nyo i-trace kayo, pindutin nyo lang yon tapos madedirect kayo sa QR code nyo mismo. So, kung hihingin sa inyo yung QR code nyo, yun lang yung pipindutin nyo na button, yung trace me. So, after nun, meron namang trace QR code. Sa iba naman yan, kung gusto nyo i-trace yung mga establishment na pagpupuntahan nyo, like hospital, sa barangays, or iba pang establishment sa like restaurants, ganyan. Sa airport, yun yung pipindutin nyo, ano, button. Trace QR code. So, yun. Yun lang yun, kadali. Ganun lang kadali. Kung gusto nyo namang makita yung history nyo nung mga pinuntahan nyo, meron dun sa baba na sa menu na um, trace history. So, makikita nyo yung mga pinuntahan nyo dyan. Yun lang. That's it. Ganun lang kadali. So, nakaregister na kayo. Ready to use na ang Trace app. Saan nga ba ito hinihingi? At saan sa airport? Anong process? Kailan siya i-scan? Saan ba siya i-scan? So, ito yun. Sa airport entrance, passengers are required to have the Trace mobile app before entering the airport. So, kailangan na-download nyo na siya, naka-register na kayo before pa kayo magpunta ng airport. Check-in counter. Each counter has a unique Trace code. Passengers need to scan it or ask the staff to scan it for them. So, pag nasa check-in counter kayo, kailangan nyo pa rin siyang i-scan. Immigration counter, scan ulit. Departure gate, yan, i-scan nyo yan before boarding the aircraft. Arrival gate, scan nyo rin upon arrival sa airport. Baggage claim, yung baggage claim, they have ano din, unique trace QR code. So, scan nyo rin yun. Then, airport taxi. If you're taking any airport land transportation, kailangan nyo ring i-scan. So, di ba? Lahat scan ng scan. Lahat yata ng ano, stop. Actually, lahat nga talaga ng stop. Kailangan mo mag-scan. For contact tracing talaga. Wala kang kawala dito. O, so, may mga tanong tayo. Kailangan ba may internet connection? So, once na-download nyo na yung Trace app, Pwede nyo na siyang gamitan offline. Yung pag-scan ng mga QR codes, yung scan yung QR code nyo, or yung sa ibang establishment. Pero kung gusto nyo, 
na i-update yung trace history nyo, kailangan kayo na connected sa internet. What if, ano, what if walang mobile device? So, sino ba yung mga yon? Ano, ano bang, ano, uh, instances na magkaka- ganyang, ano, situation? Usually, yunyari, pag senior na talaga, wala talagang mobile phone, ang pwedeng gawin is magpa-register na lang sa kamag-anak. Tapos, pag nakuha na yung QR code, pwedeng i-screen tap yun, pwede ding i-print, tapos yun na lang yung ipapadala dun sa senior citizen natin na kamag-anak. Pwede din naman na sa malasakit help desk sa airport. So, gagawa nila kayo ng sariling QR code. So, natitrace niya ba kung saan ako nagpupunta, ganyan yung live na location ko? Yung trace app doesn't use GPS. So, hindi niya natitrace yung kung nasan kayo ngayon. Pero, matitrace niya kung saan kayo nag-scan ng QR code. So, yun. Yun yung, ano, yun yung use niya para makontak, para matrace yung, ano nyo, yung pinag- puntahin nyo ng mga establishment, ganyan. Yung QR code, yung susi ng lahat. So, kanina pa natin sinasabi na yung trace app ay ginawa para makapag-contact tracing. Dito sa ngayon, sa, ano, sa situation natin, na pandemic ngayon, kailangan talaga natin ng masusi na mga, ano, wala man kung sino yung mga naka- kaming contact natin kung affected ba sila, kung infected, or ano. Malalaman mo na naka-encounter ka ng merong covid na 19 na passenger or na individual kapag nag-notify na sa'yo yung trace app. Mag-notify sa'yo yan. And then, pag nakakuha kayo ng notification, advice sa inyo is to self-isolate and observe if you have any symptoms. Kung gusto nyo ng written na information tungkol sa trace app, lalagay ko yung link dito sa description box. So, kung nakatulong sa inyo itong video na to, please click like and subscribe and Click the bell button for notification. Thank you. Bye. Ganito friends.